Ang huling habilin ni Pangulong Marcos at tanong nga ba itong hula ni Marcos kay Manny Pacquiao na kung saan ay nagkatotoo. Halina't sabay-sabay nating alamin. Pero bago yan ay inaanyayahan ko muna kayong mag-subscribe sa aking channel at ihit nyo na ang notification bell button kung gusto nyo ang mga videos na katulad na ito. So hindi ko na ito patatagalin at umpisahan na natin. Bago natin simulan ay kilalanin muna natin si Pangulong Marcos o Ferdinand Edralin Marcos. Si Marcos ay ipinanganak noong September 11, 1911 sa Sarat, Ilocos Norte na anak ni na Josepa Edralin at Mariano Marcos. Nag-aral ang batang Marcos noon ng abogasya sa University of the Philippines o UP na kung saan ay kuta ng mga batang NPA ngayon. Si Marcos din ang asawa naman ni Imelda Romualdez at nabiyayaan sila ng tatlong anak na sina Irene, Ferdinand Jr. o Bongbong Marcos at Aimee. Siya ay namatay noong September 28, 1989 sa Honolulu, Hawaii, lugar na kung saan sila ay tinapon noon ng US Air Force. Ngunit bago namatay si Marcos, Si Marcos ang naging pangsampung presidente ng Pilipinas at si Marcos din ang naging isang presidente ng Pilipinas na tumagal ang panunungkulan ng dalawampung taon at nakapagpatayo ng libu-libong infrastruktura sa Pilipinas. Ngunit noong 1986 ay natapos ang panunungkulan ni Pangulong Marcos at siya ay napalitan ni Cory Aquino kahit na si Cory ay hindi nanalo sa snap election noon. Hmm... Napag-usapan na natin ang issue na ito doon sa nauna nating video at ito yon at bibigyan ko kayo ng pahapyaw na video mula sa video natin ito. Naging isang presidente si Cory Aquino ng Pilipinas kahit ito ay hindi nanalo ng snap election noong 1986 na isa katuparan nila ito dahil kinidnap ng US Air Force si Pangulong Marcos kasama ang kanyang pamilya. At yan ang dahilan ng pagkalukluk ni Cory bilang presidente at hindi dahil sa sinasabi nilang people power. Offer yung Amerikano, dadaling kami sa Ilocos, pero hindi naman kami dito sa Ilocos. Wala na. Eh, there was a point na kung kami wala na, hindi na natin kontrolatin. Itong nakikita nyo ang sulat ni Pangulong Marcos na nagpapatunay na sila ay kinidnap ng US Air Force at hindi dahil sa sinasabing siya ay tumakas. Pero kahit wala na sa panunungkulan at sa Pilipinas si Pangulong Marcos, ay may kita mo pa din ang tunay na pagmamalasakit nito sa Pilipinas at maging sa kapwa niya Pilipino. Kaya't nagbigay ito ng huli niyang mensahe kay Cory para sa ating mga Pilipino. Ang habilin na ito ay ating mapapakinggan ngayon. Bilin-bilin lang kung kami si Skura sa nakin ay pagpatuloy ang bataan nuclear plant kung maaari. Sapagkat ay uh, I told her uh, this is the uh, solutions and meeting a country's energy demands and decreasing dependence on imported oil. Ngunit ay uh, ayaw niyang uh, tanggapin ang uh, aking uh, mungkay at uh, maalala daw ng taong bayan si Marcos habang andi dyan ang batang yuklapan. Anong klaseng pag-iisip yan? Ay yan ay paghihiganti. Huwag natin idamay sa bayan ng Pilipino. Kanya tayo balang araw makikita ninyo 20 years from now baksak na ang Pilipinas. Ngunit ang tunay na dahilan ng pagbagsak ng Pilipinas ay dahil sa pansariling interes ng mga dilawan at labis na pagkaingit kay Pangulong Marcos. Nang dahil sa hindi sinunod ni Cory ang bilin ni Pangulong Marcos ay wala pa mang 20 years ay bumagsak na ang Pilipinas na siya namang plano din ni Cory para mas pasamay ng tingin ng taong bayan kay Marcos dahil gusto ni Cory na habang buhay magalit ang tao kay Marcos at itinatak nila sa utak ng taong bayan na kaya bumagsak ang Pilipinas ay dahil kay Marcos. Noong 
Dahil sa nagkatotoo ang sinabi ni Pangulong Marcos ay may isa akong ibabahagi sa inyo na kung saan ay nagkatotoo ang hula ni Pangulong Marcos sa ating pambansang kamao na si Senator Manny Pacquiao. Pero bago yan, ay bibigyan ko muna kayo ng unting summary bakit ito nasabi ni Pangulong Marcos. Bago pa man dumating si Senator Manny, ay meron na tayo noong Gabriel Plash Elorde na kilala din noon sa larangan ng boxing. Ngunit siya ay namatay dahil sa lung cancer sa edad lamang na 49 years old. Kaya't nag-abot ng pakikiramay si Pangulong Marcos sa ating champion noon at dito na din niya nasabi ang mga katagang pambansang kamao. E kinalulungkot kong uh, ibalita sa ating sambayanang Pilipino. Mayumao na po ang ating magiting na boksingero, walang iba ang ating World Junior Lightweight Champion. Walang iba kundi si Gabriel plus Elorde. Sa ngalan ng aking uh, pamilya, tapos puso kong pinararating ang aking pakikiramay sa mga naiwanan ay Gabriel plus Elorde. His humble beginnings did not uh, deter him from attaining ring supremacy but instead propelled him in his quest for glory not only for himself but for his country and people. Maraming nahikayat si Gabriel plus Elorde sa larangan ng pagbubuksing lalong-lalo na yung mga bisaya na kababayan niya at kababayan natin at ako'y naniniwala darating ang panahon na magkakaroon tayo muli ng isang tunay na kampiyon at kilalang kampiyon sa buong mundo na manggagaling sa parte ng Bisaya at uh, harinaway dumating pa yan sa panahon natin o kundi man sa panahon natin ay sa darating na panahon at magtatagumpay muli ang Mansam Pilipinas na magkakaroon tayo ng magiting na pambansang uh, kamao at makikilala sa buong mundo. Salamat po ng marami at uh, arinawa matuloy ang ating mga pangarap. So ayun guys, hanggang dito na lang. Naway na gustuhan nyo ang topic natin ngayon. Maraming salamat sa panonood nyo. God bless and all is well.